Hi everyone. Welcome to Learn with Basil Nilamra. In the number of Padikan Bona, valuation of shares of my related is a problem. Intrinsic value method, other polar than a dividend yield method, any other shares value chain there in the problem on a particular name. Within there already, within the way when the better theory, end on an intrinsic value, any other intrinsic value calculate under the any other dividend yield method calculate chain under the third another. Already valuation of shares part one in a discussion. Either tender a part one in a video under the session mathram a part two video karnam. But question number one no IQ the following average balance sheet as on 31st March 2007 pertains to S Limited liability side less share capital 180 lakh equity shares of 10 each fully paid up 90 lakh equity shares of 10 each only. 8 to Matre paid up either to look 150 lakh equity shares of rupees 5 each and it is fully paid up reserves and surplus secured loans current liabilities and provisions you are required to calculate the following for each one of the three categories of equity shares appearing in the above mentioned balance sheet intrinsic value on the basis of book values of assets and liabilities include good value goodwill value per share on the basis of dividend yield Normal rate of dividend in the concerned industry is 15 percentage, whereas Glorious Limited has been paying 20 percent dividend for the last four years and is expected to maintain it in the next few years. And value per share on the basis of EPS for the year ended 31st March 2017, the company has earned 137 lakh as profit after tax, which can be considered to be normal for the company. Average EPS for a fully paid up. So, we discuss the intrinsic value and calculate value per share based on calculate intrinsic value. and calculate the intrinsic value first in the net asset available to equity shareholders. So, we will calculate the asset assets minus current liability. Calculate the minus current liability. And minus non current liability chain the sameta nerke end the gitum company a net asset to gitum e net asset in the end the reduce in a preference shares um other polatana preference share my band the better arrears of dividend on angle adum reduce in a adum could reduce a more nerke net asset available to equity shareholders a gitum so net asset available to equity shareholders a kitty in the angle pin intrinsic value gana divided by number of shares the chedal madi. Okay, we will see the same thing. 10 fully paid up, 5 fully paid up. Next, 90 lakh equity shares fully paid up. Okay, so the problem change is that the question is that the question is the question is the question is that 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 the Book value base is the intrinsic value. Market value base is the intrinsic value calculation and the next parts will upload the chain. For goodwill, question is 420. Fixer asset 1116. Current assets 290. Loans and advance 933. This is the question. Items are 420, 116, 290, and 930. This is the asset. This is the liability reduce. That is current liability. Total 15 to 249. In the reduce enum, current liability reduce enum. Current liability, first one provision under pin a current liability under. Upper the under reduces to nine minus nine sixty and minus current liability one two four two. In the end the reduce enum, non current liability secured loan reduce enum four thousand five hundred. Asset minus liability, now can the gitty net asset available item of the kitty. Paper in the gitty net asset available for equity shareholders. If you have a preference share, you can reduce the number of preference shares. If you have a preference share, you can reduce the number of preference shares. If you have a preference share, you can reduce the number of preference shares. If you have a intrinsic value, you can reduce the number of preference shares. What is the question? If you have three types of shares, you can reduce the number of preference shares. One is 180 lakh equity shares, 10 each. Next to 90 lakh equity shares 10 each, other very personal, only 8 has been paid up. We know 150 lakh equity shares of 5 each fully paid up. But 10 in the render shares, 5 in the or shares. Render fully paid, or partly paid. 
അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെന്നും ഫൈവും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ടെന്നിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ടെൻ ആക്കണം അപ്പൊ അത് ഫുള്ളി പേഡാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഫുള്ളി പേഡാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് രൂപയുടെ കോള് എക്സ്ട്രാ ചെയ്യണം അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ കോള് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് ആഡ് നോഷണൽ കാൾ നയൻറ്റി ലാക്ക് ആണ് ഇതെല്ലാം ലാക്സിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ലാക്സ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻ ലാക്സ് സോ റുപ്പീസ് ലാക്സിലാണ് നയൻറ്റി ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ സെവൻ ആണ് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ കിട്ടാനുള്ളതായിട്ടാണ് കാണിച്ചു ഇപ്പൊ നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ സെവൻ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണോ അല്ല ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഒന്ന് വൺ എയ്റ്റി ലാക്ക് ടെൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റി ലാക്ക് ടെന്നും എയ്റ്റു ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എത്ര ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ട്വന്റി ആൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇനി ഇത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും സെക്കൻഡ് വൺ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഈ ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവർ ഞാൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കിയത് ഏതാ അങ്ങനെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയത് സെവൻ ട്വന്റി എന്നുള്ളതും പ്ലസ് ആ ടു റുപ്പീസിന്റെ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയത് അത് കിട്ടാനുള്ളതായിട്ട് കാണിച്ച് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ സെവൻ കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ പെർ റുപ്പി പെർ ഷെയർ അല്ല കിട്ടിയത് പെർ റുപ്പി ആണ് കിട്ടിയത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെർ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ റുപ്പിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ് പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് പെർ റുപ്പിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് റുപ്പീസിന് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ് പെർ റുപ്പി പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് സോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ ഉള്ളത് തീർന്നു ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിവിഡൻഡ് ഹീൽഡ് മെത്തേഡ് ആണ് പാർട്ട് വണ്ണിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഡിവിഡൻഡ് ഹീൽഡ് മെത്തേഡില് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഹീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിവിഡൻഡ് ഹീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഇതായിരുന്നു ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓ ഡിവിഡൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ ദി കൺസേൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് വേർ ഇസ് ഗ്ലോറിയസ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ബീൻ പേയിങ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഫോമിലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ട്വന്റി റേറ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓർഗനൈസേഷന് നോർമൽ റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ നോർമൽ റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടെൻ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവിന് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ